그래서 사실을 말씀드리면 안녕하세요 화정작가입니다 오늘은 신진 작가들에게 필요한 작가님들의 팬들과 쉽게 소통하고 팬을 만드는 방법에 관한 제 생각인데요 정말 개인적인 생각이니까 정답은 아닙니다 제가 생각하는 그 방법은요 바로 인스타그램 라이브 방송입니다 요새는 작가님들을 만나게 되는 경우나 갤러리 관계자님들을 만나게 될때 명함을 주고받기도 하지만 대부분 인스타그램을 많이 하시기 때문에 인스타그램으로 작품을 감상하시기도 합니다. 제가 알기로는 극소수이긴 한데 심지어 갤러리에서 요구하는 정보가 인스타그램 아이디만인 경우도 있고요. 아니면 공모 자체가 인스타그램 주소를 남겨라 이런 것도 있었습니다. 그렇기 때문에 아직 인스타그램이 없으시다면 이 기회에 한번 만들어 놓으시는 것도 추천드려요. 저는 실제로 전시 때마다 라방을 주로 하는 편이고요. 평소에도 시간이 되고 환경이 되면 라방을 킵니다. 물론 처음에는 라방을 켜서 혼자 말해야 하는 것들이 부담되실 수 있다고 생각합니다. 그런데 반대로 생각을 해보시면 작가님들의 작품에 대해 소통하고 싶으신 분들이 계실 수도 있는데 글로만 소통을 하는 것은 어느 정도 조금의 한계가 있다고 생각을 해요. 그래서 제 경험을 말씀드리자면 저 역시도 올해 2월에 졸업을 했고 그때 당시 팔로워도 많지 않았어요. 한 200명 미만이었는데 전시하면 새로운 분들이 오셔서 제 작품을 많이 보고 가면 좋은데 사실 모르는 작가의 전시를 보러 가는 거는 쉽지 않잖아요. 그래서 처음에는 제 친구들만 오게 되는 걸몇번 경험하니까 제 친구가 오는 것도 물론 중요하고 고맙지만 제가 또 친구가 몇 명이 없어요. 그래서 몇명 오면 끝나는 거예요. 그래가지고 이대로는 안 되겠다. 특히나 올해 전시 중에 제가 두 곳은 대관료 중에 일부가 제 사비로 들어갔기 때문에 더더욱 제가 돈을 어느 정도 내고 하는 전시이고 하니까 많은 분들이 보셨으면 좋겠다고 생각을 했는데 코로나가 터져서 오프라인으로도 또 사람들이 안 다니기 시작한 거죠. 그래서 앞이 진짜 캄캄하고 속은 타들어갔어요. 그러다가 이제 원래 작업할 때도 저는 화면을 안 보여주고 라이브 방송을 했었거든요. 그래서 그냥 모르겠다 하고 라방을 시작했어요. 솔직히 처음에는 계속 다들 나가시기도 하고 몇번안 듣는데 저 혼자 하는 거 솔직히 많이 민망하잖아요. 저만 민망한가요? 근데 하다 보면 사람이 또 적응의 동물이어서 잘 하더라고요. 올해 초에는 그래도 하루에 4시간씩 키고 그랬는데 최근에는 점점 바빠지면서 라방을 많이 하지는 못했어요. 그래서 유튜브를 개설하게 된 데에도 이유가 있는 것 같아요. 키고 싶을 때는 켜지 못할 때가 많아지니까 그냥 영상을 찍어서 올리면 되지 않을까 라고 생각을 했었는데 근데 라방이 좀더 편한 거더라고요 지금은 유튜브도 편해져서 점점 제 말투가 나오는 중이라서 처음 영상은 다시 못볼것 같아요 제가 원래 의식의 흐름으로 말하는 게좀 강한 편이라서 갑자기 자연스럽게 제 유튜브 얘기로 넘어왔는데 그래서 사실을 말씀드리면 라방으로 많이 제 전시를 보시기도 하고 라방을 보시고 제 전시를 찾아오시기도 하세요. 그리고 그 라방을 보시고 바로 오시지는 않더라도 제 그림을 좋아해 주시고 궁금해해 주시고 라방을 하면 또 들어와 주시는 분도 계시거든요. 그래서 저는 작가님들의 팬들과 소통하고 팬분들을 만들 방법으로 인스타그램 라이브 방송을 추천해 드립니다. 인스타그램 라이브 방송을 하는 방법은요. 이렇게 인스타그램을 보면 방송을 하실 수 있는 부분이 있는데 이 부분을 선택을 하시고 라이브 방송이 켜지면 위에 누가 시청하고 있는지도 뜹니다. 라이브 방송 기본적으로 1시간 정도 할수 있는 걸로 알고 있고요. 한번 처음이 어려우시겠지만 한번 천천히 소통을 해보시는 것도 좋다고 생각합니다. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글, 구독도 부탁드립니다. 감사합니다.